So, magandang araw sa lahat, no? Another video tayo, continuation for our structural loads. So, this time, ang pag-uusapan naman natin ay dead loads. So, sige, simulan natin tong presentation. So, what are dead loads? So, by definition, the dead load is simply the weight of the structure itself. So, yun yung mismong bigat ng ating structure. So, it includes beams, columns, slabs, and all fixed elements. So, doors, windows, ceiling, floorings, etc. So, pwede rin yung plumbing layout. We consider that as dead load. So, anything na fixed na siya. So, dead load yan, no? Okay. So, the other hand, it is a gravity load of constant magnitude and fixed positions that act permanently on the structure. So, syempre, hindi ito gumagalaw, kaya nga siya dead load. So, yung ano niya, yung tendency magbago is less likely. Okay? So, kumbaga, throughout the time, parang bira siyang mag-change, no? O kung mag-change man, gradual. Hindi siya dramatically mag-change. So, yun yung mga dead loads. So, sa libro ni Hibeler, sa structural analysis, so, na in-screenshot ko siya class, galing dito sa libro ni Hebeler, ito yung mga magnitude ng mga materials natin na ginagamit sa pag-construct ng building. So, for instance, no, um, mga densities, so, for aluminum, both the imperial and the metric system, so, concrete, no, ang ginagamit lang naman natin dito, most likely, ang importante class is itong reinforced stone concrete, no, kasi, yun talaga ang material sa construction, no? So, sige, highlight natin. So, 23.6 is the um, unit weight of the reinforced stone concrete. Then, ano pa ba dito? Steel, yun, ginagamit din natin to. The rest, um, bihira naman natin siyang gamitin sa construction. Uh, by the way, aluminum. So, may chances na ginagamit din natin to. Okay. On the other hand, so... Meron din tayong mga specified na mga design loads. So, dead loads din ito, depende. So, kung wall, mga brick ito. Pero normally, hindi natin to ginagamit sa Pilipinas class. Kasi ang mas common na wall element natin ay hindi naman brick o hindi clay bricks. Kundi ano, ang mas common na element dito sa atin ay concrete hollow blocks. So, yun. Although, Merong provision sa NSCP kung paano ko kumbitin yung weight. Actually, i-discuss natin yan dito. So, be most likely hindi natin gagamitin tong brick. So, pre, uh, frame partitions and walls. So, mga wood studs. So, ito siya. Kung halimbawa, ang gagamitin mo is glass. So, 0.38 kilopascal siya. So, yun. Depende na lang naman sa pagbasa nito. So, pag sinabi nating floor fill, normally, nakaslab ito. So, halimbawa, no, per mm ito. So, tandaan nyo, per mm. So, halimbawa daw, ang common kasi is the stone concrete. So, kung stone concrete, ibig sabihin 0.023 kilo pascal siya class. So, halimbawa, kung ang gagamitin nyo concrete ay 125 mm, so, imumultiply mo ito ng 125 mm. So, yun na yung bigat ng slab in kilo pascal. So, remember, ang mga weight sa, ano natin, sa slab class, ina-assume natin yan in kilopascal, di ba? Maalala nyo sa previous lesson, yung service load sa slab, mga naka-kilopascal. Okay, sa kisame, acoustic fiberboard. So, yun, 0.05 kilo new kilopascal. So, plaster, no, on tile on concrete, so fiberboard. So, depende to sa material na gagamitin nyo. Kaya lang, ang mas detalyado dito, no, a more detailed table for the dead loads can be found in the section 204 of the National Structural Code of the Philippines, Volume 1, 7th Edition. So, ito yung ginagamit natin na tailor fit sa Pilipinas. Ito yung Google Drive para ma-download nyo siya. In fact, no, um, pinadownload ko na rin naman siya before kayo mag-start manood nito. So, sige, buksan ko siya. So, this is the... This is specific PDF, ang laman lang naman nito is section 204 and section 205 ng NSCP natin. This is NSCP 2015 pala. Okay? 
So, yun. Basahin natin, section 204, dead loads. So, ito yung pinaka-definition ng dead loads class according sa ating structural code. So, dead load consists of the weight of all materials of construction incorporated into the building or other structure, including but not limited to walls, floors, roofs, ceilings, stairways, built-in partition, finishes, cladding, and other similarly incorporated architectural and structural item, and fixed service equipment including the weight of the crane. So, yun na nga. Parehas lang naman siya, class, nung definition na na-discuss natin. So, ano ba yung sinasabi nating table 204? So, we are referring class to this one. Table 204-1 is the minimum density for design load from materials. So, ito na nga siya. So, depende. So, aluminum is 26.7 kilo pascal siya, no? So, sige. Palakihin natin. So, for asphalt, um, graphite, paraffin, petroleum. So, ayan. Pero, bihira din naman natin yan gamitin. Pero, may chances, no? Kapag gagawa ka halimbawa ng imbakan ng mga, ano no, petroleum. So, ginagamit din natin yan. So, brass, bronze. So, ito, cast stone masonry. So, dito tayo sa, ito, coal, bihira naman. So, dito tayo, class, sa concrete. So, di ba? So, plain concrete. So, ito yung wala namang, ano no, wala naman siyang bakal. Pero, ang mas common is the reinforced concrete talaga. So, katulad ng nasabi ko, ang normally na common is the reinforced stone concrete. And, kung i-compare natin kanina, di ba nga, ang unit weight ng concrete is 23.6 kN per cubic meter. Although, may ibang mga librong gumagamit pa rin ng 23.5 but the idea is just the same. So, syempre, kung ako naman ang magde-design, ang gagamitin ko na rin naman is 23.6 kasi yun yung mas malaki. So, this is according to NSCP. So, copper, 87.2. Mabigat-bigat yan kasi metal. So, earth, pag sinabing earth, mga lupa ito. But, normally, uh, most likely, hindi naman ito nagagamit na. So, pag submerge, ito yung mga saturated weight natin. So, glass, 25.1 kN per cubic meter. So, gypsum, uh, wallboard. So, ice. Ice is 9.0 kN per cubic meter. Cast iron, 70.7. Rough iron, 75.4. Lead, 111.5. So, nandito na lahat ng details natin, no? So, for steel, di ba? So, walang steel, no? So, cauldron steel is 77.3 kN per cubic meter. So, syempre, yun yung density ng steel natin. Okay, so ayan, riprap. So, ito, lahat naman na dyan, no, for the common material. Kaya lang, syempre, mas madaling gamitin class itong um, table 204.2. So, minimum design load to in kilopascal. Depende na ito sa material. So, halimbawa, ceiling or kisame, ano ba yung material na gagamitin mo? Acoustic fiberboard is 0.05 kilopascal. So, yung gypsum board per, per millimeter thickness is 0.008 kilopascal to. So, syempre, ang Pilipinas is still a metric system tayo. So, lahat ito nakakilopascal. So, kung gagamitan nyo to ng ano, suspended si, uh, steel channel system, 0.10 kilopascal. So, suspended metal lat and gypsum plaster, 0.48. So, depende nga sa gagamitin nyo. Next tayo for covering sa roof and wall. So, depende na rin to sa gagamitin mo na material. So, yun. Halimbawa, no? Una, kisame. Sunod is covering sa roof and wall. So, ano naman ang sunod dito? Floor fill. Pag sinabi natin floor fill, uh, fill, it refers to the material sa slab. So, as I said, ang common is the stone concrete. So, 0 0.023 per mm. So, kung babalikan natin yung PowerPoint, nagre-reflect siya dito class, no? So, yun. Stone concrete per inch or per mm. So, per mm is 0 0.023. Ang kanyang, ano. So, pag floor finish, nandito na yung tiles, no? So, syempre, iba ang floor fill, iba ang floor finish. Okay, no? So, syempre, pag kabuhos mo ng slab, lalagyan mo siya ng tile. So, ceramic or quarry tile. Flooring, so linoleum or asphalt tile. Marble, kung sobrang yaman mo. So, yun. Depende yun. Frame partition, um, ito siya. 
movable partition ba kung kung steel ito 0.19 so depende nga siya sa kung ano yung ini-specify mo sa structure nyo. so frame walls um ito stud wall so ayan clay brick uh, magre-reflect yan dito pag 100 mm 1.87 kilopascal pag 200 mm 3.74 3.74 kilopascal. Pag sinabi natin white, no, ang gusto niyang sabihin nito class, yung thickness ng ating clay brick, di ba? So nagre-reflect ulit yan dito, no. So 100 mm, 102 mm, 1.87 kilopascal. So this is the section 204 of NSCP. Kaya lang, as I said earlier, kung mga walls din naman ang kino-consider natin sa Pilipinas, mas common ang concrete masonry unit or in other words, hollow blocks naman. So, syempre, pag white thickness, meron tayong di 4 or 100 mm, 150 mm or di 6, tapos 200 mm or di 8. So, kapag ang ginamit mong density ng mortar, pag sinabi natin mortar class, yun yung, ano no, yun yung ilalagay mo doon sa butas ng hollow blocks. Yun yung mortar natin. So, kung 16.5, ito yung kanyang mga density. Kung 19.6, ito siya. Tapos, kung 21.2, ito naman. So, ano naman ibig sabihin ng grout, no? Yung grout is kung yung spacing nit ng mga concrete masonry units natin. Oh, sorry. Yung spacing ng mga mortar mo. So, kung walang grout, ibig sabihin, hindi mo nilagyan ng cemento class yung butas ng mga hollow blocks. Yun yung ibig sabihin ng ano, no, grout. Pag sinabing 800, ibig sabihin, yung spacing ng kada ano mo is 800 mm. Okay, so i-illustrate ko lang siya. Wait lang. Pero erase ko rin lang naman ito mamaya. So, limbawa, mag-drawing lang ako class ng CHB. Drawing muna ako ng CHB. So, this is a concrete hollow block. Ewan ko kung tama ba siya. Okay. So, normally, ito yung butas class ng hollow blocks. No? Pag sinabi natin no grout, ulitin natin, ibig sabihin, hindi mo to nilagyan ng palaman. Wala kang nilagay na concrete dito. So, pag sinabi natin 800 mm, yung spacing non is 800 mm. So, normally, tig 200 mm to. So, therefore, Kung ito yung plano ng hollow blocks, drawing muna ako. Okay. So, hirap ng online ngayon. No? So, halimbawa, ito siya. Ito yung orientation ng hollow blocks. So, kapag 800 mm, halimbawa, ito may laman siyang concrete. Tapos, ito may laman siyang concrete. Tapos, dito may laman siyang concrete. So, ibig sabihin, yung spacing class ng kada grout natin ay tig 800 mm. So, yun yung gustong i-point out nito. I hope clear tayo dito. So, yun yung grout. On the other hand, no kapag 600 mm, ganun din. Kapag 400 mm, Yun din ang ibig sabihin. Pag sinabi natin full grout class, ibig sabihin, yung lahat ng butas ng hollow blocks nyo ay nilagyan nyo ng concrete. So, yun. Kaya nga kung mapapansin nyo, pag full grout, mas mabibigat siya kasi lahat may laman. So, yun yung konsepto natin. And take note, itong lahat ng values na ito class ay wala pa siyang plaster. So, syempre, hindi pa to napapalitadahan. So, sa construction, alam nyo naman na siguro yung palitada Nakalagay dito sa inyong ano specification, so hollow concrete masonry unit unplastered. Magdadagdag ka pa ng 0.24 kilopascal kung yung isang face oy, ay ipaplaster. So most likely, dalawang faces ng wall ang pinaplaster mo. 
So, ita times 2 mo pa rin ito. So, ganito yung interpretation natin for CHB. Okay? So, tailor-fitted kasi ito class demand sa Philippines kasi, um, yun nga, wala naman tayong ginagamit. I mean, mas common na ginagamit talaga ang hollow blocks bilang wall partition. So, I hope clear na tayo doon. So, sige. Simulan natin. Mag-solve ng example, no? So, example tayo. Determine the, no? Determine the weight of the reinforced concrete rectangular beam with dimension of 300 mm by 500 mm. So, syempre, this is a beam. Kailangan mo natin computein yung bigat ng beam mismo. Nakukuha nyo. Kasi sa structure, hindi lang naman, di ba ang beam nagkakarry siya ng load? Kasama sa kinekarry ng load ng beam is yung bigat niya mismo. So, therefore, computein natin kung ilan yung weight nitong beam na to. So, sige. Ikap ko muna siya. Then, paste ko dito. Oops. Ayan. So, determine the linear weight of the beam. So, ngayon, ang gusto niyang sabihin, class, from this ano, i-convert Iko daw natin to sa linear weight. Remember, so paano kaya ito, no? ilan kaya yung weight niya dito? So remember class, that this is a reinforced concrete rectangular beam. So ibig sabihin, based doon sa table na napag-usapan natin, ang um, balik ko lang dito, ang unit weight ng reinforced concrete, ano, stone concrete is 23.6. So, Dapat memorize nyo na rin yan that the unit weight of concrete is 23.6. So, lagay natin 23.6 kN per cubic meter. So, kapag mga ganito, pinapacompute ka class itong beam, pinapacompute sa inyo yung linear weight. So, actually, ang isang term dito class ay self-weight. ba? Kasi, literal na kinocompute natin yung bigat nung beam lang mismo. Okay? So, therefore... Ang gagawin nyo lang dito, since may density ka ng concrete glass na 23.6 and alam mo, kaya mong ma-determine yung cross-sectional area ng reinforced concrete which is binigay naman na 0.3 by 0.5 so imumultiply mo lang naman yan. Ang gagawin nyo lang dito is hahanapin mo lang class yung area o yung cross-sectional area nito tapos imumultiply mo ng unit weight. Remember na ang W natin ay naka kilonewton per meter to. So, kung iisipin mo, by dimension, the unit weight of concrete class is kilonewton per cubic meter. And yung area is naka square meter. So, by dimensional analysis, magiging kilonewton per meter siya. So, therefore, computein natin siya agad-agad. So, the weight of beam is equal to, yun nga, 23.6 kilonewton per cubic meter. Again, Computein mo lang yung area dito, 0.3 meter, multiply by 0.5 meter. So, ito from kilonewton per cubic meter, tapos yung area natin class ay magiging square meter. So, automatic class, ang unit natin ay consider ay naka kilonewton per meter na. So, ito na yung linear weight ng beam natin. Okay, so multiply natin. 23.6 times 0.3 times 0.5. So, ang sagot natin ay 3.54. So, the linear weight of the beam is 3.54 kN per meter. Ilapit ko lang. So, in other words, kung gusto nyo makompute ang linear weight ng mga beams class, ang gagawin nyo lang is hanapin nyo yung density ng Material, so most likely the reinforced concrete beam. At the same time, i-multiply mo siya sa cross-sectional area niya. So, ito lang ang solution natin dito sa problem na to. So, next tayo. No? Another problem. Calculate the linear weight of the reinforced concrete barrier no? shown below. So, sige. I-copy ko muna siya dito sa aking one note. Okay. Ayan. So, ganun din. Reinforced concrete ito class. Kaya, ang mangyayari, the unit weight of the material is still 23.6 kN per cubic meter. Ang gagawin nyo, ulitin ko lang, is the same process 
kung paano nyo kinumpute class ito. Hanapin nyo muna yung cross-sectional area niya. Sa case natin, barrier, since ang pinapahanap din lang naman ay linear width. So, hahanapin muna natin yung cross-sectional area. Sorry, cross-sectional area niya. So, subukan natin. Ang challenge dito, since medyo complicated yung figure natin class, so, medyo ma-challenge tayo by geometry. So, ya assume ko na marunong na rin naman na kayo ng geometry class. Okay. Sige, subukan natin to. Okay, nagda-drawing muna ako. Kailangan muna natin mahanap class yung cross-sectional area. So, ang unang step, alam natin na 1 meter ito. So, ang gagawin ko, hahatiin ko siya sa tatlong region. Yung rectangle na nasa baba, ito. Tapos, itong trapezoid. And lastly, itong rectangle na nasa taas. Ang gagawin ko lang class, kailangan ko lang mahanap yung width nito. Kasi the moment na mahanap ko na yon, magiging madali na yung computation. Ito trapezoid, basic ano na lang yon, geometry. So therefore, lakihan ko lang to. This will be 1 meter. So therefore, remember na 60 degrees ito. So, 60 degrees din dito. Kaya, ang mangyayari, pag pre-noject natin siya dito, pag pre-noject natin siya dito, automatic, itong side na to class, and since 0.6 meter ito, so, automatic, this portion ay magiging 0.6 over tangent 60. Uulitin ko, di ba? Simple trigonometry to, ah. So, magiging, ito 0.6 meter, Tangent of 60 is 0.6 over this one. Kaya magiging 0.6 over tangent 60. So, computein natin siya. Ilan ang sagot? So, ang sagot ay divided by, sorry. 0.6 divided by tangent of 60. Ang sagot natin ay 0.346. 0.346. And malamang, Itong 0.346 class, magre-reflect din yan dito sa kabila. So, automatic 0.346. And therefore, kung parehas yan 0.346, malamang para mahanap yung side na ito, yung portion na to, which is yun din ang magiging dimension dito. So, yung 1 meter na nasa baba, ibabawas mo dito sa dalawa na 0.346. Basta uulitin ko, ang unang step, hanapin nyo yung area o yung cross-sectional area. So, based sa calculation, 0.308 ito. And therefore, magre-reflect yan dito sa taas as 0.348. So, labelan ko to, itong una, as area 1. So, this is the area 1, which is simply a rectangle. On the other hand, labelan ko to as area 2. And lastly, labelan ko to as area 3. So, yan, para madali nyong magets So, ang gagawin na lang natin, ang magiging total area niya is equal to area 1 plus area 2 plus area 3. So, i-add lang natin for the case of rectangle, alata naman na yung area 1 is 1 times 0 0.3 lang naman. So, 1 times 0 0.3. Sa case ng trapezoid, 1 half, so dalawang bases to, Yung unang base ay 1 meter ito class. Yung upper base ay 0 0.348. So, 1 plus 0 0.348. And yung height niya, base sa figure ay 0 0.6 meter. So, sige. And lastly, sa case ng rectangle, ang kanyang width ay 0 0.308. Pasensya na, na mali lang ako ng sulat. So, 0 0.308 ito. So, 0 0.308 siya, 0 0.308. Baguhin agad natin. So, 0 0.308. So, times 0 0.6 siya. 
So, lastly, dito naman, so, ano lang naman, ang length ay 0.308, multiply natin ng 0.6. Ayan, 0.308 times 0.6. Kaya na natin, pa-compute yung area niya as equal to, so, diretso lang natin to, so, 1 times 0.3 plus 1 half ng 1 plus 0.308 then, 0 0.6 plus 0 0.308 times 0 0.6. So, tama ba? Yes. So, ang sagot natin in area is 0 0.8772. 0 0.8772 square meters. So, yun. Na-compute na natin class. No? Pakirecall na lang. Check nga natin. Okay, so yun. So, pakirecall na lang siya, 0 0.8772. Ang gagawin natin, since alam mo na yung area, kaya mo nang mahanap yung unit weight as simply 23.6. Ilagay ko muna yung ano no, kilonewton per cubic meter, multiply mo ng 0 0.8772 square meter. So, yun na nga, kilonewton per cubic meter siya, tapos square meter, so magiging kilonewton per meter. So, yun naman talaga, ang tinatanong in the first place. So, itong 0.8772, multiply ko na lang ng 23.6. So, this is 20.702 kilonewton per meter. So, ito na class ang sagot natin kay question na to. So, ganun yung calculation natin. So, next tayo. Okay. So, i-paste ko lang to, pero basahin ko muna, no? So, Determine the total weight of the column in kilonewton with a square cross section of 500 mm and a height of 3.5 meter. The material of the column is reinforced stone concrete. So as I said, napaka-common ng reinforced concrete natin. So okay, so yun. Diba? Dali lang naman nito. Paste ko muna siya. Okay. So ang mangyayari... Tinatanong tayo kung ilan yung total weight ng poste and sa pagkakataong ito, ang nakalagay ay in kilo newtons. So therefore, kung yung mga horizontal natin, kasi di ba ang gravity is palaging pababa, ang dead load is always downward. Wala kang makikitang dead load class na upward kasi malamang ang action ng gravity ay palaging downward. So this time, um, subukan natin, sagutan yung column. Wait lang. So, madali din lang naman ang solution dito. Remember na again, this is a reinforced stone concrete. So, the unit weight of that is still 23.6 kN per cubic meter. So, based sa problem, no, ang ating ano, column ay may square cross section siya na 500 mm by 500 mm. So, drawing natin siya. So, 0 0.5 meter na lang siya class, no? Para madaling magets. 0 0.5 meter by 0 0.5 meter. On the other hand, yung height ng ating poste ay 3.5 meter. Okay. So, this is our column. three point five meter. Ang pinapahanap sa atin in, is yung mismong weight niya in kilonewton. Okay, so yan mismo weight. Ang gagawin lang natin, since naka-kilonewton yung tanong class, is hanapin lang natin yung volume nito. ba? So hanapin natin yung volume. Kapag mga column, so kaya natin makompute siya as 0 0.5 by 0 0.5 by 3.5. So based sa calculation natin, so 0 0.5 times 0 0.5 times um, 3.5. Ang sagot natin ay 0 0.875 cubic meter. And therefore, kung ang bigat niya ay kung ang volume niya ay 0 0.875, ang mangyayari, automatic yung weight niya, remember no, ang tanong na kilonewton, mahahanap natin yung weight niya by multiplying the unit weight of 23.6 kilonewton per cubic meter 
to its volume. Ito, effective to sa mga column. So, yung column natin ay 0.875. So, ilagay mo, 875 cubic meter. And ang magic, nandito. Cubic meter to. Cubic meter din ang volume. So, automatic, yung magiging weight natin ay naka kilonewton lang. So, yun. Kapag mga columns lang to, ah, applicable lang to sa mga columns. So, therefore, ang gagawin natin, 23.6 times 0.875. Ang sagot ko ay 20.65 kilonewtons. So, 20.65 kilonewtons. So, this is the weight of the column. Okay? So, yan ang sagot natin. So, next tayo. Ano pa yung next natin? May problem pa bang isosolve? So, yes. Okay, so dito, mga walls na ang i-consider natin. So, determine. Dito na tayo, no? Mga walls na to. So, basahin ko lang yung problem class. Determine the corresponding line load. So, pag sinabi nating line load, naka kilonewton per meter ito. Of the following walls. So, yung letter A, window glass frame and sash 3.5 meter high. Yung letter B, exterior stud wall, 500 by 100 at 400 mm, 15 mm gypsum, insulated, 10 mm sliding, 5 meter high, no? So, ang kong complicated ng mga specifications ng materials, no? So, for letter C, movable steel partition, 4.5 meter high. Actually, may continuation pa yan. Letter D, 4 inch clay brick, 2.7 meter high. And letter A, 6 inch CHB plastered on both faces, full grout using 19.6 kilonewton per cubic meter density of grouting material. So, na-explain ko naman na kanina na pag sinabi nating grouting class, it refers doon sa semento o sa halo na pinapalaman doon sa mga butas ng ating concrete hollow blocks. So, i-paste muna natin itong mga um, questions na to. Okay. Wait lang. Isama ko na rin ito, no? Para isahan na lang, class. Okay. Ayan na. So, this time, basahin lang natin ulit yung problem. Determine the corresponding line loads of the following walls. Okay, so, kung yung una, ang pinag-usapan natin, beams na linear load, at the same time, itong ano natin, barrier na naka-linear load. So, yung tapos, sunod, column na naka-concentrated load. So, pag column, concentrated load. Ngayon, linear load ulit sa mga walls. So, sige. Unahin natin, ah, by the way, i-move ko na lang ito, no? Para may space naman ako. Okay, so pwede naman yata siguro. So ayan, na-adjust ko na siya, no? Para tipid tayo sa space. So unahin ko muna, class, itong letter A. Ang tinatanong sa letter A is window glass frame and sash 3.5 meter high. So i-drawing ko lang siya, kahit papano, uh, may sketch din naman tayo. So, may wall tayo. Normally, uh, manipis lang naman to. Sabihin na natin, ito yung wall natin. Tapos, malamang uh, may framing tayo dito. Okay, so this is... A framing. Okay. Tapos, ito na siya. So, sana nag-gets nyo siya, no? Kung hindi, i-redraw ko lang. Putulin natin di. So, 
Sige. Tapos, lagyan natin dito ng frame. Okay, basta ito yung wall. Um, ayan siya. Ang importante lang naman, dito class, is yung height. Ulitin ko, ang importante lang naman is yung height. According to the problem, the height of this partition is 3.5 meter. So actually, kailangan mo lang talagang basahin class yung nasa NSCP natin. So this is no a window. It's either this is a wall or a partition. So kailangan, meron kayong copy nitong National Structural Code of the Philippines and titingnan natin siya. Kapag ganon, it's either dito ka sa frame partition plus titingin or dito sa frame wall unless kung ang sinabi naman, concrete hollow block, so dito ka naman titingin sa baba. So basahin mo lang ng maigi class yung tanong. Ang nakalagay doon ay, balik natin, window glass frame and sash 3.5 meter high. So baka nandito siya. Okay, wala. Movable partition, wood, 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 wala. Baka doon sa kabila class. Okay, so ito. Frame wall siya. Tapos kung papansin ninyo, nandito. Window glass frame and sash. Remember, this table, 204.2, nakakilopascal siya. And when we say kilopascal, nakakilo newton per cubic a square meter siya. So, based sa table natin, this is 0.38 kilopascal. So, ilagay natin na yung weight niya, no, ilagay natin class na yung weight is equal to 0.38 kilonewton per square meter. Ang gustong mangyari ng problem, so from this wall, gagawin natin siyang linear load. Parang beam, kanina class, ginawa natin siyang linear load with specific magnitude na W. So, paano natin yon gagawin ngayon? So, simple lang. Ang gagawin nyo lang, since ito, according sa NSCP natin, naka 0.38 kilopascal siya, ang gagawin nyo, dapat i-multiply natin tong weight ng height lang nitong wall. So, ang magiging variable lang naman kasi dito class is yung height. Nakadepende lang tong linear load sa height ng wall natin. So, therefore, diretso agad natin para mahanap nyo yung linear weight. Ang gagawin ko lang, 0.38, again, kilopascal, is kilonewton per square meter. Multiply mo lang ng height natin na 3.5 meter. And therefore, Ang magiging sagot natin dyan, 0.38 times 3.5. So, this is 1.33 kilonewton per meter. So, ito pala class yung linear weight ng ating wall. Okay? So, I hope clear tayo dito. Hindi mo kailangan, no? basahin mo lang talaga yung problem. Hanapin mo kung saan bahagi siya class ng National Structural Code of the Philippines. Okay? So, clear tayo doon. So, for letter B, ang tinatanong naman is the exterior stud wall um, 50 m, uh, 500 by 100 at 400 mm, 15 mm gypsum, insulated, 10 mm sliding, 5, 5 meter high. So, ulitin ko lang, kapag mga walls, no, ang ano lang natin dito, ang importanteng element is yung 5 meter. So, for letter B, hanapin mo lang class yung material so, hindi ko na i-drawing to kasi wall din lang naman yan. So, most likely, no, exterior stud wall 50 by 100, tapos at 400 mm. So, 15 mm gypsum insulated, then 10 mm sliding. So, yun kasi yung description class na nakalagay sa table 204.2 o dash 2 ng National Structural Code of the Philippines. So, ito siya. According dito, sa ating property, 0.53 kilopascal siya. So, therefore, yun na nga. Ilagay mo lang siya dito. Yung weight of wall. As per NSCP, ilagay ko siya na. No? Per NSCP. So, dapat alam natin siya. Ang tinuturo ko ngayon dito kasi class, paano basahin itong specific table na ito ng National Structural Code of the Philippines. So, this is 0 0.53 kilopascal. On the other hand, sag sinabi natin kilopascal, no? kilonewton per square meter. Yung height ng wall, remember, 5 meters. 
So, lagay na lang natin yan as height. So, 5 meters siya. So, therefore, automatic class, kaya natin makompute yung weight natin as simply, yun na nga, 0.53, imumultiply mo lang talaga class yung ating ano, unit weight sa height ng wall. So, syempre, ang height ng wall natin ay 5 meters naman. So, therefore, by dimensional analysis, alam mo, magiging kilonewton per meter na siya. So, 0.53 times 5. So, ang bigat nun ay 2.65 kilonewton per meter. So, ganito lang yung computation natin. So, next tayo for letter C. Hindi ko na rin siya i-drawing. Basahin mo lang ng maigi. Movable steel partition, 4.5 meter high. So, tingin ka ulit sa NSCP. So, most likely, wala siya dito sa frame wall class. Tingnan lang natin siya doon sa ating baba. Frame partition. So, ito. Movable steel partition, yung nakalagay, no? Movable steel partition. And based dito sa NSCP natin, this is 0.19 kilopascal. So, sige, lagay natin as weight of partition. Per NSCP. So, nakalagay 0.19 kilonewton per square meter. So, likewise, ang height of partition is 4.5 meter. So, ayun, ready ka nang mag-compute ng weight nun. Ang gagawin mo lang, 0.19 kilonewton per square meter. Multiply lang natin ng 4.5 meter. So, yun. Compute. 0.19 times 4.5. Ang sagot natin ay 0 0.855. So, 0 0.855 kilonewton per square, a ah, per meter na to. For letter D, pag sinabi natin 4 inch na clay brick, no? So, by typical, ang nakalagay dyan, 4 inch, so, ibig sabihin, this is a 100 mm clay brick. Ulitin ko, kapag 4 inch, no? This is a 100 mm clay brick. So, therefore, tingnan mo ulit sa NSCP, no? So, weight of brick, 6 inches brick. Ah, sorry, 4 inches lang pala nakalagay. No. 4 inches brick. Again, palagi tayong per NSCP. So, tinuturuan ko na nga kayong magbasa nito. So, ito, brick siya. And, uulitin ko, pag sinabi nating 4 inch, we refer to the 100 mm one. So, base dito, this is 1.87 kilo pascal. Okay? So, I hope clear tayo. 1.87 kilo newton per square meter. So, therefore, ano pa yung isang given dito? The height of partition class is 2.7 meter. So, sige, lagay natin siya. Height of wall. Pasensya na. Ang height of wall natin ay 2.7 meter. Okay, so 2.7 meter siya. So therefore, ang gagawin natin, ganun din yung computation. W is equal to 1.87. Nilalagay ko muna yung units, pero for future calculations, kahit wag nyo nang ilagay. Para, dito kasi, since lagi start pa lang naman tayo, nilalagay ko. So, ayan. Therefore, ang lalabas ay... 5.049 kilonewton per meter. And lastly, for letter E, no? Ano ba yung naka-instruction sa letter E? Basahin natin ng maigi class. 6 inch CHB. So, pag sinabi nating 6 inch, it refers class to 150 mm. So, plastered on both faces. Full grout using, so ito pa, importante na to no, kasi nasa concrete hollow blocks na tayo class. Okay, so 6 inches CHB, plastered on both faces. Full grout using 19.6 kN per cubic meter, density of 
routing material. So, titingin ka sa pagkakataong ito dito sa concrete masonry units. So, pag sinabi nating ano, pag sinabi nating white thickness, it refers to the thickness of the hollow blocks itself. Okay? So, pag sin ulitin ko, pag sinabi nating white thickness, it refers to the thickness of the hollow blocks itself. So, therefore, pag 6 inch, since nasabi ko nga, 150 mm, so, nandito siya. Ang titingnan na lang natin is itong portion na to class. Okay? Yung portion na yan. Kasi remember, no, naka 6 inch tayo. So, therefore, on the other hand, full grout using 19.6 kN per cubic meter density of grouting material. So, nandito din siya class. Full grout siya, ba? Ito yung 19.6. Kung makikita nyo, tingnan nyo na lang yung cursor ng mouse. For 19.6 kN per cubic meter, naka full grout. And therefore, kung itatapat natin, so 150 mm, full grout 2.82. Kaya lang, kailangan nyo itong maintindan ng maigi ah. Kaya lang, this is only for unplastered. Kapag wala pa tong palitada. E eh, sakang may palitada siya or fininish siya on both faces of the hollow blocks. So, dadagdagan natin ng 0.24 on both faces. So, times 2 ang idadagdag natin. So, sige. Gawin natin siya. So, weight of CHB, no, per NSCP, ilagay ko muna yung na laman natin na 2.8. So, yun, yung 2.82 muna kasi nga 150 mm tapos full grout. At the same time, dagdagan natin ng 2.24. Again, kasi dalawang faces ang ipaplaster. 2.82. Tapos, dalawa na 0.24. Ayusin ko lang tong penmanship ko. Pasensya na. Tapos, dalawa na 0.24. Tama ba? Tingnan nga natin yung NSCP. Yes. So, therefore, gawin nyo na lang to. Computein nyo 2.82. So, normally, nakakilopascal pa rin naman to Dalawa na silo, uh, 0 0.24. Ang sagot ay 3.3. 3.3. And again, kapag kilopascal, kilonewton per square meter. Likewise, no? Yung height of wall natin. So, ano bang nakalagay sa problem natin, class? The height of wall is, um, wala siya, no? Sige, sorry. Labelan ko muna siya dito sa PowerPoint. No? Nakalimutan lang natin. Um, 4 meter high. Para naman may computation tayo. No? So, ilagay ko lang siya doon sa one note natin. So, sige. Pakicorrection na lang din. No? 4 meter high. Para naman may example lang. So, sige. Height of wall class is 4 meters. So, therefore, ang gagawin lang natin para mahanap natin siya, katulad ng ano, process kanina, 3.3 kN per square meter. So, as compared sa ibang material na kinagkocompute natin kanina, class, so, sobrang bigat ng concrete hollow blocks, di ba? So, yun. Kasi, syempre, konkreto yan. So, multiply mo ng 4 meters, so, 3.3 times 4, ang sagot natin ay 13.2. So, this is 13.2 kN per meter. Ayan. Ganyan siya kabigat. Okay. So, ganun yung interpretation natin ng provisions ng NSCP. So, sige. Um, before tayo mag-end nitong video na to, so, last natin itong Parp a problem na to. So, i-control si ko lang siya. Tapos, i-paste ko ngayon dito. Okay. So, basahin lang natin itong last problem. So, this time, this is a slab. Okay? So, naka-slab naman na tayo. So, di ba, iniisa-isa natin yung mga structural elements. So, una, 
beam. Sunod, column. Partition lang to. Ano lang naman to? Barrier. Then, sunod, column. So, kinokombit na natin ang mga dead loads nila. Then, after nun, ay ito naman na, no? Window, glass, frame, and sash. 3.5. Itong mga walls. Tapos, after naman ng walls, ay ito namang slab and flooring. So, basahin natin ng maigi. Um, a 5-inch slab, which is 125 mm, is made of stone concrete. The floor is finished using a ceramic tile of 13 mm mortar bed. And a 13 mm acoustic fiber board is installed in the ceiling below the slab. So, what is the total dead load carried by the slab? So, wala namang naka-specify na dimension. Pero, um, mag-drawing lang naman tayo plus ng cross-sectional area niya kahit pa paano. Wait lang ah, nag -e error kasi tong one note ko. So, sige, mag-drawing lang muna ko. So, maggawa tayo ng cross-section ng slab. So, lilakyan lang natin, no? So, halimbawa, ito yung slab natin. No, ayan siya. So, itong portion na to, um, zoom in ko. Tapos, ito dapat ang makikita nyo. So, ito dapat, no? Then, Okay, so sige. Ito yung zoomed in portion class ng slab. Okay, so ngayon, according to the problem, meron tayong 5 inch na slab. So therefore, this is 125 mm. So isipin nyo, um, sa slab natin, nagbukos tayo, no, 125 mm siya. On the other hand, siyempre sa taas dito class, this is the flooring. No? So yung flooring natin, nakaspecify sa problem class, so, anong nakalagay? Highlight natin, no? Ceramic tile, 13mm mortar bed. Okay, so ito yung pagka-finish ng slab natin. So, syempre, um, nilalagyan nila to ng ganyan kasi ikaw naman magkaroon ng flooring na rough slab. So, kung magpapagawa ka rin naman ng bahay, pagandahin mo na yung flooring. So, this is now a ceramic tile on 13mm mortar bed. Tapos, sa ilalim ng slab, syempre, di ba normally sa mga ano, bahay, sa ilalim ng slab natin, may naka-attach na kisame. So, this is a ceiling or kisame. And according dito, sa problem natin, merong 13mm acoustic fiber board na naka-attach. So, this is a 13mm acoustic fiber board. So, ang tanong, what is the weight of the dead load carried by the slab in kilopascal? So, di ba normally, kapag mga slab, dapat ang maging computation natin dito class ay naka kilopascal. So, paano natin yon ko computein ngayon? So, ang gagawin lang natin, titingin ka ulit sa NSCP. By the way, di ko pala nailagay dito na this is um, stone concrete, no? Unahin ko muna na hanapin class itong ceramic tile on 13mm mortar bed. So, ito class ay nasa floor finish to. Diba? So, again, this is a floor finish. So, sige. Simple addition na lang naman class ang gagawin natin dito. Solution. Ceramic. Tile on 13mm mortar bed. So, hanapin natin siya sa NSCP. Again, floor finish yon. So, this is a floor and floor finish. So, ayun siya class. Kung matalim ang mata mo, nandito siya. So, ceramic tile on 13mm mortar bed. So, ang bigat niya, remember, 
lahat ng values dito ay nakakilopascal. So, ilagay na agad natin siya dito as 0.77 kilopascal. So, sige. 0.77 kilopascal. On the other hand, meron pa tayong i-consider na stone concrete. Ito na yung mismong slab which is the stone concrete 125 mm. So, this is what? Nasaan natin siya hahanapin kapag slab? Floor fill mismo class. Dito naman tayo sa floor fill. And nandito siya, kung babasahin nyo ng maigi, stone concrete per millimeter. And since per millimeter, 0.023 siya. So, therefore, ang mangyayari, 0.023 per millimeter ito, kailangan mo pa tong i-multiply ng 125. So, bakit? Kasi, yun yung thickness ng slab natin. So, 0.023 times 125, ang sagot natin ay 2.875 kilo pascal din to. Okay? So, lastly, yung pangatlong i-consider natin sa slab is what? The 13mm um, acoustic fiberboard. So, hahanapin natin to class sa ceiling or sa kisame. So, sa NSCP, nandito yung ceiling natin. So, ito siya. So, this is according dito. Um, the acoustic fiberboard is, ayan siya. So, 0.05 mm na siya. So, automatic, no? Yan na mismo yung sagot natin. Wait lang ah. Ano ba nakalagay? Automatic na to. Um, yan na mismo class yung gagamitin natin. So, sige. 0.05 kilopascal. Kasi, kung mapapansin nyo, wala naman class nakalagay na ano, per mm. Unlike dito sa gypsum board, may nakalagay na per mm. So, therefore, imumultiply pa to ng mm thickness. Pero, kung wala naman nang nakalagay, automatic 0.05. Katulad dito sa floor fill, kaya yung 0.023, minultiply ko pa ng 125 kasi may nakalagay pang per mm. So, I hope clear tayo doon sa part na yon ng structural analysis. So, automatic 0.05 kilopascal. Ang gagawin lang natin dito, all you need to do is to take the total. So, syempre, ang tanong naman, the total dead load of the slab in kilopascal. So, i-add lang natin, 0.77 for the finish, 2.875 for the ano, slab itself, and for the ceiling is 0.05. So, therefore, ang sagot natin ay 3.695 kilopascal. So, ayan, meron na tayo ang total of 3.695 kilopascal class. And yes, Ito na class, automatic ang sagot natin dito sa item na to. So therefore, gawa lang ako class ng summary dito sa napag-usapan natin. Kapag ang pinag-uusapan natin ay mga floors, which is kasama na ang slab, ceiling, no, and fill, dapat ang answer natin ay naka-express in Kilo Pascal para ito sa structural analysis mamaya or kilo Newton per square meter. Okay, no? Kasi diba itong kinompute natin ay naka mga flooring ito. So, kapag floors, dapat lahat ng dadalihin class ng slab ay naka kilo Pascal. On the other hand, kapag ang pinag-uusapan naman natin ay beams and walls, sorry, beams and walls, syempre including partition, no? Dapat, ang unit ng dead load mo ay naka kilo newton per meter. Or, counterpart nyo sa English system pala, PSF, counterpart nito ay pound per square feet. Okay? So, ayan siya. And lastly, kapag ang pinag-uusapan natin ay columns, dapat, ang sagot nyo ay naka kilo newton or ang counterpart ay pounds. So, kung mapapansin nyo, di ba, 
recall natin, nung beam, dapat ang sagot ay nakakilo newton per cubic meter, uh, per meter, pag ano, barrier, again, kilo newton per meter. Kapag wall, dapat kilo newton lang. ba? Diba? Kapag wall ulit, no, ito pala, kapag column, sorry, kilo newton lang. Kapag mga partitions and walls, dapat nakakilo newton per meter ang sagot natin, and kapag sa slab, is kilo pascal. So, ito yung summary ng ating mga structural dead load. Bakit kailangan nito? Kasi class, pagdating natin sa next example, which is another basic structural analysis, medyo mahaba-haba din itong usapan katulad kanina, no? dapat tama yung units ng mga load na dinadala ng slabs, ng beams, ng walls, and ng columns. So, ito na yung isosolve natin mamaya. And may floor plan, floor plan pa tayo. Okay. So, yeah, and ko muna dito yung discussion natin. And I hope, no, na-guess nyo yung discussion natin ngayon. So, thank you so much.